హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు లక్కీ మ్యాథ్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి టాపిక్ క్యూబ్ రూట్స్ మీరు క్లియర్ గా వింటే క్యూబ్ రూట్స్ ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పేపర్ అండ్ పెన్ మీరు పేపరు పెన్ ఉపయోగించకుండా ఈజీగా మనం క్యూబ్ రూట్ వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు తొంభై తొమ్మిది లక్షల వరకు కూడా మీరు పేపరు పెన్ను వాడకుండా క్యూబ్ రూట్స్ కనుక్కోగలరు అయితే దానికోసం ఈ వీడియోని సంపూర్ణంగా పూర్తిగా చివరి వరకు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడాలి ఫస్ట్ ఎక్కువ విషయాన్ని వినే ఓపిక లేని వాడు ఎక్కువ విషయాన్ని నేర్చుకోలేడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రద్ధగా ఫస్ట్ వినండి ఫస్ట్ మనం అసలు క్యూబ్ అంటే ఏంటి క్యూబ్ రూట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకొని మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం జాగ్రత్తగా వినండి మనం ఆల్రెడీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు క్యూబ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి సమ్ ఎక్స్ అనేది ఏదైనా ఏదైనా ఒక సంఖ్య అనుకుందాం ఆ ఎక్స్ ని త్రీ టైమ్స్ మనం ఇంటూ చేస్తే వచ్చేదానిని ఎక్స్ క్యూబ్ అని చదువుతాం అంటే మూడు సమాన సంఖ్యల లబ్ధాన్ని మూడు సమాన సంఖ్యల లబ్ధాన్ని మనం తీసుకున్న సంఖ్య యొక్క ఘనము అంటాం ఏమంటాం ఘనము ఘనం అంటాం క్యూబ్ అంటాం అనమాట ఏమంటాం క్యూబ్ జాగ్రత్తగా వినండి దీనిని ఎక్స్ క్యూబ్ ని ఎక్స్ యొక్క ఘనం అంటాం ఈ ఎక్స్ ని ఏమంటాము అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ యొక్క ఘనమూలము క్యూబ్ రూట్ అంటాం ఏమంటాము ఘనమూలము అనగా క్యూబ్ రూట్ మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి క్యూబ్ రూట్ వాల్యూని కనుక్కోవడం అసలు చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు అది కనుక్కో అది కనుక్కోవడానికి ముందు మనం యూనిట్ ప్లేస్ ఒకట్ల స్థానాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ ఒకట్ల స్థానాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం వన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ టూ క్యూబ్ ఎంత ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ క్యూబ్ టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ క్యూబ్ ఫైవ్ వన్ టూ అదేవిధంగా నైన్ క్యూబ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ క్యూబ్ థౌజండ్ ఫస్ట్ ఒకటి నుండి పది వరకు క్యూబ్స్ తప్పకుండా మనకు రావాలి వన్స్ మోర్ వన్ క్యూబ్ వన్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ క్యూబ్ టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ క్యూబ్ ఫైవ్ వన్ టూ నైన్ క్యూబ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ క్యూబ్ థౌజండ్ ఇప్పుడు వాటి యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ పక్కన రాస్తున్నాను ఒకటి యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ వన్ ఎయిట్ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ ఫైవ్ టూ వన్ సిక్స్ టూ వన్ సిక్స్ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ సిక్స్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ త్రీ ఫైవ్ వన్ టూ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ టూ అండ్ సెవెన్ టూ నైన్ యొక్క యూనిట్ ప్లస్ నైన్ థౌజండ్ యొక్క యూనిట్ ప్లస్ జీరో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇవి ఎక్స్ యొక్క యూనిట్ ప్లేసెస్ ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ యొక్క యూనిట్ ప్లేసెస్ ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ ఎక్స్ క్యూబ్ యూనిట్ ప్లేస్ ఒకటి ఉంటే అక్కడ కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఎనిమిది ఉంటే ఎనిమిది ఏడు ఉంటే మూడు నాలుగు ఉంటే నాలుగు ఐదు ఉంటే ఐదు ఆరు ఉంటే ఆరు మూడు ఉంటే ఏడు రెండు ఉంటే ఎనిమిది తొమ్మిది ఉంటే తొమ్మిది సున్నా ఉంటే సున్నా ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం చాలా కష్టపడతాం సో నేను సింపుల్ గా టూ స్టెప్స్ లో ఈ అన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకునే ఒక ట్రిక్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి 
అంటే ఓన్లీ యూనిట్ ప్లేస్ సింపుల్ గా రెండు ఒకట్ల స్థానంలో రెండు ఉంటే ఎనిమిది ఎనిమిది ఉంటే రెండు మూడు ఉంటే ఏడు ఏడు ఉంటే మూడు మిగతా ఏదైనా ఉంటే సేమ్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఉందనుకోండి చూడండి రెండు ఉంటే ఎనిమిది వచ్చింది ఎనిమిది ఉంటే ఎనిమిది ఉంటే రెండు వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ మూడు ఉంటే సెవెన్ సెవెన్ ఉంటే సెవెన్ సెవెన్ ఉంటే త్రీ మిగతా ఏ నెంబర్ ఉన్నా వన్ ఉంటే వన్ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటే సిక్స్ అండ్ నైన్ ఉంటే నైన్ జీరో ఉంటే జీరో అంటే సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం గుర్తు యూనిట్ ప్లేస్ గుర్తుంచుకోవటానికి టూ వస్తే ఎయిట్ ఎయిట్ అయితే టూ త్రీ అయితే సెవెన్ సెవెన్ ఉంటే త్రీ ఇంకేదైనా ఉంటే సేమ్ నెంబర్ జస్ట్ ఈ స్టెప్స్ మనం గుర్తుండి పది వరకు క్యూబ్స్ గుర్తుంటే మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు మనం ఆల్రెడీ ఒకటి నుండి పది వరకు ఉండే క్యూబ్ సైడ్ రాసుకొని ఉంచుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాన్ని ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే క్యూబ్ రూట్ క్యూబ్ రూట్ నైన్ టూ సిక్స్ వన్ దీని యొక్క ఆన్సర్ మనం చెప్పాలి జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి కుడి వైపు చివరి మూడు అంకెల సంఖ్యని బ్లాక్ చేయండి బ్లాక్ చేసాం మిగిలినటువంటి సంఖ్య ఎంత నైన్ నైన్ అనేది ఏ రెండిటి మధ్యలో ఉంది ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉంది అంటే రెండు క్యూబ్ కి మూడు క్యూబ్ కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి అందులో చిన్నది రెండు ఆన్సర్ గా రాస్తాం సో టూ ఓకే ఫస్ట్ వన్ మరొకసారి స్టెప్ చెప్తాం జాగ్రత్తగా వినండి ఆన్సర్ రెండు కాదు క్లియర్ గా వినండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండేది త్రీ ఉంది కాబట్టి మనం లాస్ట్ కుడి వైపు చివరి మూడు అంకెల సంఖ్యని బ్లాక్ చేస్తాం దాని అవసరం మనకేం లేదు ఆ మూడు అంకెల సంఖ్యని వదిలేస్తే ఇంకా మిగిలిన నెంబర్ ఎంత ఉంది అంటే నైన్ ఉంది నైన్ అనేది ఏ స్క్వేర్ తర్వాత ఉంది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ తర్వాత ఏ క్యూబ్ తర్వాత ఉంది స్క్వేర్ కాదు ఏ క్యూబ్ తర్వాత ఉందో చూడాలి వన్ క్యూబ్ వన్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే నైన్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చిందంటే దాటిపోయింది అంటే టూ క్యూబ్ తర్వాత ఉంది అందుకే టూ వేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ చేయాల్సింది యూనిట్ ప్లేస్ యూనిట్ లో ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఒకటి మనకు తెలుసు రెండు ఉంటే ఎనిమిది ఎనిమిది ఉంటే రెండు మూడు ఉంటే ఏడు ఏడు ఉంటే మూడు ఇంకేదైనా సంఖ్య ఉంటే సేమ్ నెంబర్ వేసేయడమే ఇప్పుడు ఇది రెండు కాదు ఎనిమిది వేయడానికి ఎనిమిది కాదు రెండు వేయడానికి మూడు కాదు ఏడు వేయడానికి ఏడు కాదు మూడు వేయడానికి ఒకటి అంటే ఈ నాలుగు కాకుండా ఇంకేదైనా సంఖ్య ఉంది అంటే సేమ్ డిజిట్ వేసేస్తాం సో ట్వంటీ వన్ సో ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ క్లియర్ సో డౌట్ క్లారిఫై అవ్వడానికి ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం మిగతావన్నీ మీరు చేస్తారు సో అందరికీ డౌట్ ఉన్నటువంటిది ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాం అంటే చిన్నది కాబట్టి మీరు చేస్తారు పెద్ద చెయ్యండి అని లాస్ట్ ప్రాబ్లం క్యూబ్ రూట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ వన్స్ మోర్ క్లియర్ గా చెప్పుకుందాం జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండేది త్రీ కాబట్టి కుడి వైపు చివరి మూడు అంకెల సంఖ్యని బ్లాక్ చేస్తాము బ్లాక్ చేసి మిగిలినటువంటి సంఖ్య ఎంత ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది ఈ ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది ఏ క్యూబ్ తర్వాత ఉందో చూడండి ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది అంటే నైన్ క్యూబ్ అనేది ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఎయిట్ క్యూబ్ అనేది ఐదు వందల పన్నెండు అంటే ఎయిట్ క్యూబ్ దాటింది నైన్ క్యూబ్ అనేది పెద్ద అయిపోతుంది ఎయిట్ క్యూబ్ దాటింది కాబట్టి ఇక్కడ వేయాల్సింది ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ యూనిట్ ప్లేస్ కి వచ్చేయండి యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది మనకు తెలిసింది ఏంటంటే టూ ఉంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంటే టూ త్రీ ఉంటే సెవెన్ సెవెన్ ఉంటే త్రీ ఇంకేదైనా ఉంటే అదే నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఉండే త్రీ కాబట్టి వేయాల్సింది ఏమవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ క్లియర్
ఇలా ఎంత పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చినా కూడా మనకు తెలియాల్సింది పెద్దది అయ్యే కొలది ఇక్కడ ఉండే క్యూబ్స్ మనకు తెలుస్తూ ఉంటే ఎంత పెద్ద సంఖ్యనే ఈ ట్రిక్ లో ఉపయోగించేసి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు లాస్ట్ గా ఇంకొకటి మనం చెక్ చేసుకుందాం సో దీనిని ఒకసారి చూద్దాం చూస్తే క్యూబ్ రూట్ టూ త్రీ ఎయిట్ త్రీ టూ ఎయిట్ ఈ ట్రిక్ లో ఉన్నటువంటి ఒక విషయం చెప్తున్నాను వినండి ఈ తీసుకున్నటువంటి సంఖ్య ఖచ్చితంగా క్యూబ్ రూట్ ఉండాలి ఏదో ఒక మీకు నచ్చినటువంటి అంకెల్ని క్యూబ్ రూట్ చేస్తే ఈ ట్రిక్ యూజ్ అవ్వదు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఖచ్చితంగా క్యూబ్ రూట్ ఉన్నటువంటి క్యూబ్ మాత్రమే ఇస్తాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి కుడి వైపు చివరి మూడు అంకెల సంఖ్యని బ్లాక్ చేయండి సో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది దేని తర్వాత ఉందంటే రెండు వందల పదహారు తర్వాత ఉంది అంటే ఆరు క్యూబ్ తర్వాత ఉంది సో సిక్స్ క్యూబ్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి సిక్స్ వేస్తాం యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉండేది ఎయిట్ ఉంది టూ ఉంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంటే టూ త్రీ ఉంటే సెవెన్ సెవెన్ ఉంటే త్రీ వేస్తాము ఇంకేదైనా సంఖ్య ఉంటే అదే సంఖ్య వేస్తాము సో ఇక్కడ ఉండేది ఎయిట్ కాబట్టి మనం వేయాల్సినటువంటి యూనిట్ ప్లస్ టూ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ టూ సో త్రీ ఉంటే ఎయిట్ సెవెన్ ఉండేది వేసాము ఎయిట్ ఉంటే చూడండి త్రీ ఉంటే సెవెన్ ఒకవేళ సెవెన్ ఉంటే త్రీ వస్తుంది ఎయిట్ ఉంటే టూ టూ ఉంటే ఎయిట్ వస్తుంది అవి కాకుండా ఇంకేదైనా నెంబర్ ఉంది అనుకోండి వేరే నెంబర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఉండడం వల్లనే ఒకటి వేయడం కాదు ఈ నాలుగు కాకుండా ఏ నెంబర్ ఉన్నా కూడా సేమ్ నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వేసేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో క్యూబ్ రూట్స్ అనేవి సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ లో మనకి అవసరం అవుతూ ఉంటుంది మనం ఈజీగా చేయగలుగుతూ ఉంటాం సో క్యూబ్ రూట్స్ ఈ మిగిలిన మీరు చేసి ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి చిన్న ట్రిక్ ని తెలియజేస్తూ ఈ రోజుకి మనం సెలవు తీసుకుందాం మనం పదకు మూడు అంకెల సంఖ్య పదకొండు చేత భాగింపబడాలి అంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది అనుకోండి ఇలా మూడు అంకెల సంఖ్యని పదకొండు చేత భాగించాల్సిన సందర్భం వస్తే ఈ చివరి రెండు అంకెల సంఖ్యల మొత్తం మధ్య సంఖ్యకు సమానమైతే ఖచ్చితంగా అది ఇర పదకొండు చేత నిశ్చేసంగా భావిస్తుంది పదకొండు యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ పేరు కాకపోతే నేను ఒక ట్రిక్ కోసం మాత్రమే ఇది నేను చెప్తున్నది ఏదైనా ఒక మూడు అంకెల సంఖ్య తీసుకోండి ఆ మూడు అంకెల సంఖ్యలో మొదటిది చివరిది కలిపితే మిడిల్ నెంబర్ వస్తే అది ఖచ్చితంగా పదకొండు చేత నిశ్చేసంగా భావిస్తుంది అయితే భాగించగా వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ని కూడా మనం సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ని మనం పదకొండు చేత భాగించాలి అనుకోండి ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఈ రెండిట్లు మొత్తం మధ్య నెంబర్ వచ్చిందా రెండు మూడు ఐదు మధ్యలో ఉంది సో పదకొండు చేత అవుతుంది అయితే క్యాన్సిల్ చేసేయండి పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు ఎంతల అని అనుకుంటున్నారా ఆ మిడిల్ నెంబర్ తీసేసి ఇరవై మూడు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ట్వంటీ త్రీ అదే విధంగా టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి దీని పదకొండు చేత భాగిస్తే మిడిల్ నెంబర్ విడిచిపెట్టేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ అదే విధంగా సిక్స్ నైంటీ త్రీ బై ప లెవెన్ సో పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు మిడిల్ నెంబర్ విడిచిపెట్టేయండి అరవై మూడు సో ఈ విధంగా ఈజీగా పదకొండు చేత భాగించవచ్చు అయితే ఇమీడియట్లీ మీరు ఇలా మాత్రం చేయకండి రెండు వందల అరవై ఐదు బై పదకొండు ఇస్తే పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు ఇరవై ఐదులు అని రాస్తే తప్పు ఎందుకు సార్ అంటే ఇలా మనం భాగించాల్సి భాగించాలి అంటే మాత్రం ఉన్నటువంటి ఏకైక నియమము మొదటిది చివరిది కలిపితే మిడిల్ రావాలి అప్పుడు మాత్రమే పదకొండు చేత భాగించాలి అంటే ఆ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి అంకెను తీసి మిగిలిన రెండు అంకెల సంఖ్య వేసిస్తే ఆన్సర్ అవుతుంది అదే విధంగా పదకొండు చేత గుణించాల్సి వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ టూ ఇంటూ లెవెన్ కావాలి అనుకోండి సింపుల్ గా త్రీ టూ దూరంగా పెట్టండి ఈ రెండిట్లు మొత్తం మధ్యలో పెట్టండి కావలసిన ఆన్సర్ క్లియర్ సో ఆ విధంగా పదకొండు యొక్క పదకొండు చేత గుణించడము భాగించడము చాలా అంటే చాలా ఈజీ
అయితే మీరు చేయాల్సినటువంటి చే అంటే చేయాల్సినటువంటి పొరపాట్లు కూడా నేను చెప్తాను ఎలాంటి పొరపాట్లు చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు ఇలా మూడుని రెండుని ముప్పై రెండుని పదకొండు చేత గురించేటప్పుడు మూడు రెండు దూరంగా పెట్టి ఆ రెండింటిలో మొత్తం మధ్యలో పెట్టారు కదా అలా అని ఆ డెబ్బై ఐదు ఇంటు పదకొండు అని రాయగానే ఏడు ఐదు దూరంగా పెట్టండి ఏడు ఐదు కలిపితే పన్నెండు మధ్యలో పెట్టండి అంటే ఆన్సర్ రాంగ్ మరి అది ఎలా చేయాలి సార్ అంటే సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటు లెవెన్ ని సేమ్ ఏడు ఐదు దూరంగా పెట్టండి ఆ రెండిట్లు మొత్తం పన్నెండు అది మధ్యలో పెట్టాలి కానీ సింగిల్ డిజిట్లే పెట్టాలి రెండు ఈ ఒకటి అనేది ఏడు కలిపితే ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు ఆన్సర్ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు ఈ విధంగా మనం చేయాల్సి వస్తుంది సో మనం ఏవైనా చాప్టర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రతిదీ చెప్తూ క్యాన్సిల్ చేస్తాను అలాంటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దయచేసి మీకు తెలిసిందైనా తెలియందైనా ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఒకటే సంపూర్ణంగా ఓపికతో వినేవాడే సంపూర్ణమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ని సంపాదించగలడు సో వీడియో అనేది పూర్తిగా ఎప్పుడు కూడా చూడాలి ఆల్రెడీ చిన్న కాన్సెప్ట్ తెలిసిందని దానిని విడిచిపెట్టేయకూడదు సో మరొక కొత్త కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్